Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня на нашем объекте мы будем клеить вот такие вот полиуретановые плинтуса от компании Европласт. Итак, друзья, прежде чем приклеить плинтус, нам нужно иметь, естественно, сам плинтус. Дополнительно к самому плинтусу э, необходимо иметь э, оборудование. В идеале вот такой вот торцовый пилот. У нас она фирма Makita с движущейся головой, то есть, э, потому что когда плинтус э, слишком большой, либо высокий, то иногда нужно протянуть. Да? Можно. Вот. Э, также необходимо, чтобы у нас это был вот такой вот поверочный угольник для того, чтобы тонко настроить э, нам нашу торцовую пилу. Потому что, когда мы режем, вот, то рез может быть не идеально ровным, скажем так. И когда потом будем стыковать мы два плинтуса между собой, вот, то, соответственно, будет получаться у нас щель, где нужно будет дополнительно это все дело э, дорабатывать. И чтобы минимизировать вот эти вот доработки, нужен инструмент, чтобы выставить нам прямой угол на торцовой нашей вот пилящей. Естественно, нам понадобится пистолет для наносения герметика. Совсем недавно в нашем видеоролике по инструменту Макита я вам уже показывал, где есть электрический пистолет для наносения герметика. Очень хорошо подходит для монтажа плинтусов, так как рука у нас не болит. Здесь обычный от мелоки. Обычный необычный. Вот. Также хорошо, когда у нас есть пылесос, чтобы когда мы режем плинтуса, вот видим, пыли у нас много. Ну, чтобы основной пыль пылесос у нас вытягивал. Еще для приклейки самого э, нашего плинтуса э, тяжелого мы используем несколько герметиков. В основе своей это Macroflex FT101, э, ну, многоцелевой. Иногда используем Сипу 221 и еще, если нет этих герметиков, используем э, фиксал от компании Soudal. Вот, это основных три герметика. Для стыковки же э, используем двухкомпонентные клея. Вот, э, быстро, ну, такие как минутка, но в данном случае у нас SomoFix, то есть это основной компонент намазывается на одну сторону грубо говоря, вот на эту да? и второй компонент в виде аэрозоля вот такого мы наносим и пока у нас поверхность влажная в одно касание склеиваем, и оно сразу же мгновенно у нас приклеивается единственная проблема, что масло должно обладать особенной точностью, потому что один раз приложив уже назад ну, не распределение так что очень такой тонкий момент и нужно уметь и понимать. Вот. Еще хорошо иметь помимо торцовой пилы, чтобы была у нас вот такая вот станина, вот как здесь. Вот видим, она у нас раздвигается, делается шире уже. Вот. Для чего этого нужно? Чтобы когда у нас большой плинтус, и нам нужно его отрезать, чтобы он не на весу ну, болтался вот так. Потому что это очень для нас это будет неудобно. То есть плинтус будет перекашиваться, соответственно, когда мы будем резать. Вот, то рез получится у нас неровный, то есть будет выбирать у нас лишний миллиметр. Соответственно, щель получится ну, неаккуратный, очень большой, и потом придется много работы поделать, чтобы ее красиво сделать. Итак, друзья, еще одним из самых важных моментов в поклейке э, больших полиэктанных плинтусов является, конечно же, э, ровные стены и ровный потолок, если мы говорим о э, потолочном э, плинтусе. Если напольно, то, естественно, напольное покрытие должно быть ровным. Вот. И первое, что мы делаем, это мы отмеряем уровень, допустим, под потолка вот, и ставим себе меточку, скажем так, и дальше отрисовываем весь периметр. Для чего мы это делаем? для того, чтобы мы сразу видели границу поклейки, ну, нижнюю границу поклейки нашего плинтуса. И эта граница будет у нас ну, сигналом того, что по этой линии мы идем и клеим наш плинтус. Потому что если мы будем ставить лазерный, допустим, тот же нивелир, вот, то лазерный нивелир имеет свойство там, на большой длине расширяться луч, соответственно, будет погрешаться у нас в поклейке плинтуса, либо же отражаться от глянцевой, допустим, поверхности. Так что ровные стены, ровный потолок будет залогом э, хорошей поклейки плинтусов. Еще одним важным инструментом в работе поклейки плинтусов является вот такой вот угломер. Это механические есть, они э, электронные. Вот, то есть э, нам иногда, когда мы не уверены в э, ровности стен, вот, нужно померить угол. То есть делается это очень просто. Прикладывается угольник вот, сюда. 
фиксируется. Вот. И здесь у нас вот показывает, что угол у нас чуть-чуть больше, чем 90 градусов. Естественно, и на нашей торцевой пиле нам нужно на этот момент учесть и сделать пропил, ну, угол наш немножко развернутый, скажем так, буквально там на пол градуса. Но это очень ключевой момент в заделке потом того же стыка. Вот, так что этот инструмент очень нужен в данной работе. Примыкание наша нижняя э, стена и плинтус обязательно э, нужно проходить герметиком, так как там образуется минимальная вот такая вот щель. Вот. Здесь у нас э, потолок натяжной. Вот. Э, здесь же у нас примыкание идет жесткая к стене. Соответственно, чтобы не было на щели, мы это все дело проходим герметиком. Вот. Зачищаем, чтобы не было у нас стыка. Видно. Прямой стык мы перечистили, видим. Изменения у нас в цвете, то есть верхний слой числился. Э, обычно вот этот стык, если еще небольшая, проходим герметиком, либо э, финишной шпаклевкой еще иногда. Вот, зачищаем и дальше ожидаем покраски. Точно так же у нас стык идет э, наш внутренний, либо наружный. Вот, внутренний стык, опять же, э, проходим, допустим, акриловым герметиком. Все это дело зачищаем и дальше ожидаем покраски. Точно так же вот у нас прямо. Это черновой вариант. То есть здесь еще нужно чуть-чуть забить будет стыки у нас акрилом герметиком, собрать ненужные с грибочком и будет готово. Итак, друзья, наши плинтуса уже поклеены, стыки сейчас у нас заделываются. Вот. И дальнейший этап будет у нас покраска. Красить мы будем обычной потолочной краской, глубоко матовой. Вот, антибликовый. Ну, в данном случае будет у нас текурила. Но можно использовать и любые другие краски. И ключевой момент еще в, допустим, тех же напольных плинтусах. Вот, желательно покрывать все-таки специальным грунтом под краску, чтобы краска у нас хорошо держалась. А я надеюсь, полезная информация вам была, как всегда, кстати. Вот, и пользуйтесь, учитесь, делайте хороший ремонт. С вами была компания Гранд Ремонт. Всем пока.